আসসালামু আলাইকুম উইনার্ড অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি রেজাউল করিম সবুজ তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এখন আমরা টেক্সটাইল ডিজাইনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ডায়মন্ড ডিজাইন নিয়ে আমরা আমাদের আগের টিউটোরিয়ালে জিগজ্যাক টুইল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম তো ডায়মন্ড ডিজাইন মূলত ভার্টিক্যাল এবং হরিজেন্টাল জিগজ্যাক টুইলের কম্বিনেশন তো তোমরা যারা আমাদের আগের ক্লাসগুলো ফলো করেনি জিগজ্যাক টুইলের তারা অবশ্যই আমাদের আগের টিউটোরিয়ালগুলো ফলো করবা জিগজ্যাক টুইল রিলেটেড তাহলে তোমাদের আশা করি এই ডিজাইনটি বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না তো এখন আমরা দেখাবো ডায়মন্ড ডিজাইন কিভাবে অঙ্কন করতে হয় তো ডায়মন্ড ডিজাইন অঙ্কন করার ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদেরকে একটা ক্রমাগত টুইল বা কন্টিনিউয়াস টুইল ডিজাইন নিতে হবে তো ক্রমাগত টুইলটি যার রিপিট সাইজ যত হবে ডায়মন্ড ডিজাইনের রিপিট সাইজ হবে তার ডাবল এটা যদি আমাদের আমি উদাহরণ হিসাবে ফোর ইন্টু ফোর ঘরে নিয়েছি তাহলে আমাদের ডায়মন্ড ডিজাইনটা হবে মূলত এইট ইন্টু এইট ঘরে তাহলে আমাদের ক্রমাগত টুইলের ডাবল হবে ডাবল হবে আমাদের ডায়মন্ড ডিজাইনের রিপিট সাইজ এরপর আমাদের যে কাজটি করতে হবে যে ডায়মন্ড ডিজাইন অঙ্কন করার ক্ষেত্রে ডিজাইনটিকে সমান চার ভাগে আমাদের কি করতে হবে ভাগ করতে হবে তো আমি এখানে সমান চার ভাগে ভাগ করে নিয়েছি দেখো এই আমরা সমান চার ভাগে ডিজাইনটিকে আমরা ভাগ করে নিয়েছি এরপরে আমরা এখানে ফোর ইন্টু ফোর ঘরে অর্থাৎ ফোর আ ফোর ঘরে আমরা আপ এবং ডাউন ব্যবহার করে আগে একটা ফার্স্টে ক্রমাগত টুইল অঙ্কন করব তো সেটি আমি ডিজাইনের সুবিধার জন্য টু আপ টু ডাউন নিলাম ফর্মুলা তাহলে প্রথমে দিয়ে নিলাম আমরা টু আপ টু আপ টু ডাউন এখন এখানে আমরা জাস্ট ক্রমাগত টুইল অঙ্কন করব তো আমরা আমাদের আগের টিউটোরিয়ালগুলোতে দেখিয়েছি কীভাবে ক্রমাগত টুইল বা কন্টিনিউয়াস টুইল ডিজাইন অঙ্কন করতে হয় আমরা টু আপ টু ডাউন সূত্র ব্যবহার করে এখানে একটা ক্রমাগত টুইল বা কন্টিনিউয়াস টুইল ডিজাইন অঙ্কন করলাম এখন আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে জাস্ট এই যে ক্রমাগত টুইল বা কন্টিনিউয়াস টুইলটিকে হুবাহু আমরা জাস্ট এই চতুর্ভাগে আগে আমরা এটাকে বসিয়ে দিব ক্রমাগত টুইল বা কন্টিনিউয়াস টুইলটি যেভাবে আছে সেটিকে হুবাহু আগে আমরা জাস্ট এই পোর্শনে ব্যবহার করব এই কোয়ার্ডেন্টে আমরা এটিকে বসিয়ে দিব তাহলে আমরা এখানে বসিয়ে দিই টু আপ টু ডাউন ফর্মুলা ব্যবহার করে যে আমরা ক্রমাগত টুইল ডিজাইনটা অঙ্কন করেছিলাম আমরা এই ডিজাইনটি দেখতে যেরকম এই অংশটি আমাদের দেখতে কিন্তু একে মতো এরপরে আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে এই অংশের জিগজ্যাকটা আমরা এই অংশে অ্যাপ্লাই করব আমরা আমাদের আগের টিউটোরিয়ালে হরিজেন্টাল জিগজ্যাক নিয়ে কথা বলেছিলাম তো সেখানে জিগজ্যাক টুইলের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এই লাস্টের সুতাটি আমাদের আরও লাস্টে পাঠিয়ে দিতে হয় এই সুতাটি চলে আসবে এই জায়গায় তাহলে এখন যদি এখানে চলে আসে তাহলে দেখো এই এরপর আমরা যে কাজটি করব এই সুতাটিকে এই জায়গায় পাঠিয়ে দিব এই সুতাটিকে আমরা এই জায়গায় পাঠিয়ে দিব আমরা এই সুতাটিকে আমরা এই জায়গায় পাঠিয়ে দিব ওকে তাহলে দেখো আমরা কিন্তু এর জিগজ্যাক করে ফেললাম জিগজ্যাকের যে নিয়ম সেটি অনুসারে আমরা করে ফেললাম তাহলে এই অংশের জিগজ্যাক আমরা এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করে ফেললাম এখন আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে এইটা জিগজ্যাক আমরা এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করব তাহলে এই অংশের জিগজ্যাকটা আমরা এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করব তাহলে যে কাজটি করব সেই সুতাগুলোকে আমরা যে এইভাবে চিন্তা করব এবার তাহলে দেখো এই সুতার জিগজ্যাক আমরা সরি এই সুতাটা চলে যাবে আমাদের একেবারে শেষে তাহলে এটা যদি শেষে চলে আসে তাহলে আমরা কি করব দেখো এই সুতারে দেখতে যেরকম সেই সুতারে কি আমরা জাস্ট শেষে পাঠিয়ে দিলাম এরপরে এই সুতার জিগজ্যাক হবে আমাদের এই জায়গায় তাহলে সেটি কি করবো আমরা দেখো ওকে এই সুতার জিগজ্যাক বা এই সুতারেকে আমরা এই জায়গায় পাঠিয়ে দিব আমরা এবার এই সুতাটিকে আমরা এই জায়গায় পাঠিয়ে দিব তাহলে দেখো ওকে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই অংশের জিগজ্যাক কিন্তু এই জায়গায় তৈরি হয়েছে এখন আমরা এইটার জিগজ্যাক এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারি অথবা এই অংশের জিগজ্যাক কিন্তু আমরা এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারি তো এইটার জিগজ্যাক যদি আমরা এই জায়গায় করি তাও আমাদের ডিজাইনটি তৈরি হবে অথবা এই অংশের জিগজ্যাক যদি আমরা এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করি তাও কিন্তু আমাদের ডিজাইনটি তৈরি হবে তাহলে আমরা যদি জিগজ্যাক করতে চাই তাহলে এখন যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে এইটাকে জাস্ট আমরা শেষে পাঠিয়ে দিব এই এখন এইটাকে জাস্ট আমরা এই জায়গায় পাঠিয়ে দিব এই সুতাটিকে আমরা এই জায়গায় পাঠিয়ে দিব আমরা এই সুতাটিকে জাস্ট এই জায়গায় পাঠিয়ে দিব 
তাহলে দেখো আমাদের কিন্তু এখানে একটা ডায়মন্ড ডিজাইন তৈরি হয়েছে আমরা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করি আমরা যদি একটু ভিতরের ঘরগুলো একটু খেয়াল করি দেখো এখন দেখো মোটামুটি আমাদের এখানে কিন্তু এই যে একটা ডায়মন্ড ডিজাইন কিন্তু ডায়মন্ড শেপ কিন্তু চলে এসেছে আমাদের এখানে কিন্তু একটা কি শেপ চলে এসেছে ডায়মন্ড শেপ চলে এসেছে তো এটাই হচ্ছে মূলত আমাদের ডায়মন্ড ডিজাইন তো এখানে ভার্টিকে প্রথমে এটাকে এখানে যে কাজটি আমরা করেছি সেটি হচ্ছে এটাকে সমান চার ভাগে আমরা ভাগ করে নিয়েছি এরপর প্রথম অংশে ক্রমাগত টুইল ডিজাইনটি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করেছি এ অংশে আমরা এর জিগজ্যাকটা আমরা এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করেছি তারপর এটার জিগজ্যাক আমরা এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করেছি এটার জিগজ্যাক এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করলে হবে অথবা এটার জিগজ্যাক টুইলটি যদি আমরা এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করি তাহলেও কিন্তু আমাদের এই ডায়মন্ড ডিজাইনটি তৈরি হবে ডায়মন্ড ডিজাইন মূলত হরিজেন্টাল এবং ভার্টিক্যাল জিগজ্যাকের কম্বিনেশন তো এভাবে আমরা চাইলে যে কোনো ঘরে আমরা কিন্তু জিগজ্যাক টুইলটি অঙ্কন করতে পারি আমরা ডায়মন্ড ডিজাইনটি অঙ্কন করতে পারি তো এই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে ডায়মন্ড ডিজাইন সম্পর্কে একটা বেসিক আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো যদি আমাদের এই ক্লাস থেকে তোমরা নতুন কিছু শিখে থাকো তোমরা অবশ্যই তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবে আর এই ক্লাস রিলেটেড যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিও ধন্যবাদ সবাইকে